আসসালামু আলাইকুম প্রিয় অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা অষ্টম শ্রেণীর গণিত টিউটোরিয়ালে তোমাদেরকে স্বাগত পূর্বের ভিডিওতে আমি একক কাজ চার এর 1 নম্বর এবং 2 নম্বর সলভ দেখাইছিলাম এই ভিডিওর মধ্যে আমি 3 নম্বরটা সলভ দেখাবো তো আমরা প্রশ্নটা পড়ব প্রথমে বাস্তব ঘনবস্তু ধারণা ব্যবহার করে 7 নম্বর এবং 8 নম্বর সূত্র দুটি প্রমাণ করো তো শিক্ষার্থীরা तो शेखत्रे ये तो प्रथम है जैसी चित्रों टा हमरा देख लाम शेख चित्रों टा शाहजो नित हबे तो ये चित्रों टा देखते पास हो एक टा घनोक तार मध्य आरो एक टा घनोक रोए से तो प्रथम है हमरा देख बो षाट नंबर टा अर्थात ए शूत्रों टा प्रमाण देख बो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल ए माइनस बी होल क्यूब तो एक घनों के दौरगो ए प्रस्थो ए एवं उच्च चौथा ए ये भावे अमरा तो एक रे नियेसे ऐ कौन एक घनों टा के अमरा ये तो दौरगो बराबर ये भावे केटे ने बो तार पर इजे प्रस्थो बराबर ये भावे केटे ने बो एवं उच्च चौथा बराबर ये तो ये भावे अमरा केटे ने बो केटे ने और पर तो अमरा तो शोके सिरां ঘরে বিভক্ত হবে বা আটটা আয়তাকার ঘন ঘনক তৈরি হবে ওকে তো শিক্ষার্থীরা এখন আমাদের একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে দৈর্ঘ্য যেহেতু এ প্রস্থ যেহেতু এ এবং উচ্চতা যেহেতু এ তো এই দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা গুণ করলে আমরা এই পুরো ঘনকের আয়তনটা পাবো তো সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে লিখব পুরো ঘনকটার আয়তন এ কিউব আচ্ছা বের হয়ে গেল এখন আমরা দেখব যে হচ্ছে এই পুরো ঘনকটার মধ্যে ছোট ছোট আটটা যে ঘর তৈরি হয়েছে এই আটটা ঘরের প্রত্যেকটা ঘরে দৈর্ঘ্য আছে প্রস্থ আছে এবং উচ্চতা আছে তো দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা দিয়ে এই আটটা ঘরের আয়তন আয়তন বের করে আমরা যোগ করে এখানে বসাবো তাহলে এই ক্যালকুলেশন করার ফলে আমাদের এই সূত্রটা চলে আসবে তো প্রথমে আমরা এই ঘরের আয়তনটা বের করব দেখো এটা দৈর্ঘ্য বরাবর a - b প্রস্থ বরাবর a - b এগুলো কেন হলো সেটি আমি বলে দিছি এই পুরোটা যদি a হয় আর এইটুকু যদি b b ধরে নেওয়া হলো তাহলে এই পুরোটা a থেকে যদি আমরা b বাদ দেই তাহলে a - b পাবো তাহলে এইটুকু হচ্ছে a - b একই ভাবে এই পুরোটা হচ্ছে a আর এইটুকু হচ্ছে b তাহলে এই যে পুরোটা a থেকে যদি আমরা b বাদ দেই তাহলে পাবো a - b सेम ভাবে এটা হচ্ছে b এটা হচ্ছে a - b আশা করি তোমরা এটি বুঝতে পেরেছো তো শিক্ষার্থীরা আমরা এই ঘনকটার বা এই আয়তাকার যে ঘনবস্তুটা আছে সেটার আয়তন বের করব দৈর্ঘ্য a a - b প্রস্থ a - b এবং উচ্চতা a - b a - b হোল কিউব দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা सेम তাই এই কারণে a - b হোল কিউব হলো তারপর প্লাস দেব তো শিক্ষার্থীরা এখন একটা জিনিস খেয়াল করো এর একটা 3D চিত্র অর্থাৎ দৈর্ঘ্য আছে প্রস্থ আছে এবং উচ্চতা আছে এই ক্ষেত্রে a - b দৈর্ঘ্য a - b প্রস্থ এবং b উচ্চতা বিশিষ্ট তিনটা ঘর তৈরি হবে তো আমি সবটা দেখাচ্ছি না জাস্ট আমি বলে দিচ্ছি হচ্ছে a - b আকার আকারের দৈর্ঘ্য এবং a - b আকারের হচ্ছে প্রস্থ এবং b হচ্ছে উচ্চতা বিশিষ্ট তিনটি এরকম আয়তাকার ঘনবস্তু এর মধ্যে আছে তারপর প্লাস চিহ্ন দিলাম তারপর দেখো a - b দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আবার হচ্ছে b প্রস্থ এবং b উচ্চতা বিশিষ্ট এরকমও তিনটা ঘনক বা আয়তাকার ঘনবস্তু এখানে আছে তারপর এই যে প্লাস দেব এখানে দেখো এটা হচ্ছে b এটা b আর এটা b অর্থাৎ এই যে আমরা ঘনকটা দেখতে পাচ্ছি এর দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা सेम তো এই ঘনকটার আমরা আয়তন এখন বের করে যোগ করে দেব এটা হচ্ছে b কিউব তো সবগুলো ঘনক বা আয়তাকার ঘনবস্তু যাই থাকুক আটটারই আমাদের এখানে আয়তন বের করে যোগ করা হলো কয়টা দেখো একটা তারপর আছে দুইটা এখানে আছে তিনটা কয়টা হলো পাঁচটা আর এখানে আছে হচ্ছে তিনটা এই আটটা তো এখন আমাদের সলভ করার পালা দেখো তো এখানে আছে হচ্ছে a কিউব ডান পক্ষ থেকে আমরা এই যে b কিউব নিয়ে আসব এটা হবে মাইনাস b কিউব তারপর সমান দেব এখানে আছে হচ্ছে a মাইনাস b হোল কিউব তারপর দেখো প্লাস চিহ্ন দেব এই যে 3 এবং b এটা আমরা সামনে নেব 3b আর a minus b a minus b গুণ করলে হবে a minus b হোল স্কয়ার তারপর প্লাস চিহ্ন দেব দেখো এই যে 3 এর সাথে b এবং b গুণ করব তাহলে b এবং b গুণ করলে b স্কয়ার হবে তার সাথে 3 গুণ করব তাহলে হবে 3 b স্কয়ার তার সাথে ছিল হচ্ছে a minus b 
তারপর এই তো প্লাস b কিউব আমরা প্রথমে এটা বাম পক্ষে পার করে দিয়েছি এটা হচ্ছে মাইনাস b কিউব হয়ে গেছে তো এখন আমাদের এটা ক্যালকুলেশন করার পালা প্লাস 3b এখানে দেখো a মাইনাস b হোল স্কয়ার তো a মাইনাস b হোল স্কয়ারে আমরা সূত্র এখানে লিখব a স্কয়ার মাইনাস 2ab প্লাস b স্কয়ার শেষ লেখা তারপর প্লাস দেখো 3b স্কয়ার দিয়ে প্রথমে a কে গুণ করব তাহলে হবে 3a b স্কয়ার a প্লাস এবং মাইনাস গুণ করলে হবে প্লাস মাইনাস মাইনাস 3b স্কয়ার দিয়ে b কে গুণ করলে হবে 3b কিউব তো এখন আমরা আরো কাজ করব গুণ করার কাজগুলো করতে পারি দেখো a মাইনাস b হোল কিউব প্লাস 3b দিয়ে যদি a স্কয়ার কে গুণ করা হয় তাহলে হবে 3a স্কয়ার b তারপর প্লাস এবং মাইনাস গুণ করলে হবে প্লাস মাইনাস মাইনাস 3b এর সাথে 2b 2ab গুণ করলে হবে তিন দুগুণে 6 b এবং b গুণ করলে হবে b স্কয়ার তার সাথে a আছে তাহলে 6a b স্কয়ার তাহলে প্লাস প্লাস এবার হবে প্লাস তারপর 3b দিয়ে যদি b স্কয়ার কে গুণ করা যায় 3b কিউব হবে তারপর প্লাস 3a b স্কয়ার মাইনাস 3b কিউব তো শিক্ষার্থীরা একই জিনিস আছে বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট তো এই দুটো কেটে যাবে এই কারণে আচ্ছা এখন আমরা লিখব হচ্ছে a মাইনাস b হোল কিউব প্লাস দেখো এখানে একটা জিনিস মাইনাস সিক্স এ বি স্কোয়ার আছে প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার আছে এগুলো হচ্ছে সদৃশ্য পদ তো এখানে বিয়োগ করা যায় তো মাইনাস সিক্স এ বি স্কোয়ার প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার এটা ক্যালকুলেশন করলে হবে হচ্ছে মাইনাস থ্রি এ বি স্কোয়ার তো তার আগে আমরা এটা লিখে নেব থ্রি এ স্কোয়ার বি ক্যালকুলেশন করার ফলে আমাদের আসলে হচ্ছে থ্রি এ বি স্কোয়ার তো এখন আমরা লিখব এ মাইনাস বি হোল কিউব ये दोटो थे थ्री ए वि कमन लेते थ्री ए वि जो कमन नहीं अवशिष्ट था प्लस ए माइनस गुण कर ले प्लस माइनस माइनस थ्री ए वि दिए एखे जो भाग करा जाए एक बी था तो हमारे उत्तर अलरेडी चले आसे तो एखे लिखते परि अतएव ए किऊब माइनस बी किऊब समान ए माइनस बी हल किऊब प्लस थ्री ए वि प्लस थ्री ए वि इंटू ए माइनस बी तो हमारे सत नम्बर कर फिलल आठ नम्बर देखो आठ नम्बर जो सूत्रता आ लिखे नहीं तो बी थे ये चित्रटा हूबहूब एखे लिखे नहीं चित्रटा लिखार पर एक जिन खेल करते हैं देखो दर्घ्य बराबर नामकरण कर प्रस्थ बराबर ए उच्चता बराबर ए अर्थात ए आकृतर एक घनक तैरि तरह मध्य हमें एक छोटो घनक तैरि कर नहीं दर्घ्य बी ए प्रस्थ बी ए उच्चता बी अर्थात बी आयतन हटार बी किऊब और बड़ोटार आयतन हे ए किऊब तो हमें जदि बड़ोटार आयतन ए किऊब थे छोटोटार आयतन बी किऊब बद दी तमाण हो जाए तो एकटुक लिखते परि ए किऊब माइनस बी किऊब तरह समान चिन्ह देव तर देखो ये लाल एक चिन्ह देवा देवर फले आयतकार घन वस्तु तैरि तो से डान पक्षे एखे देखिए दिए तो यटर देखो दर्घ्य हे ए तरह हे प्रस्थ ए और उच्चता कि उच्चता हे ए माइनस बी ए माइनस बी हार कारण दीची हमें देखो ये जो एक घनक है छोटो घनक उच्चता जो बी है तो पुरोटा सिल हे एल ए जो बी अंश बद देा जाए ए माइनस बी पाता ये घनकटार हम उच्चता हे ए माइनस बी तो ये हमें ए माइनस बी लिखे नीते छोटो घनक दैर्घ्य ए प्रस्थ ए उच्चता बेर हलो ए माइनस बी तो घनकटार आयतन बेर करब तो आयतन बेर एखे लिखब लिखते परि ये लिखते परि अर्थात दर्घ्य गुण प्रस्त गुण उच्चता तो जो भाव गुण करो उच्चता गुण प्रस्त गुण दर्घ्य ता समस्या नहीं जोग करब अर्थात एन य तो बी आकृतर जो घनकटा आई घनकटा बद दिए अन्न जो घनकगुल तैरि हल यूब घनकर मध्य सेगल ये समान डान पास लिखब तो हमारे एक घनकर क्ज शेष ता जिन खेल करो शिक्षार्थी तो ये बराबर और एक घनक आई बराबर घनक ना तो ये आयतकार घन वस्तु घनक होते गले दर्घ्य प्रस्त और उच्चतार समान होते हैं से क्षेत्र में दर्घ्य प्रस्त और उच्चतार समान नए तो जगह जो आयतकार घन वस्तुता आता एखे लिखे नवा तो लिखार पर एटर एक् दर्घ्य प्रस्त और उच्चता बेर करब तर आयतन बेर एखे जो कर देव तो ये देखो ये पुरोटा हे ए अर्थात एट ए ये किलो ये बी छो ये बी और ये अंशा जो बी है 
এই অংশটার নাম হবে a মাইনাস বি সেক্ষেত্রে এইটুকুর এটার নাম হবে এ মাইনাস বি তাহলে এই ঘনকের আয়তাকার ঘনবস্তুর আমরা দৈর্ঘ্য পেলাম প্রস্থ পেলাম এবং উচ্চতা পেলাম তাহলে এটা আমরা এখানে আয়তন হিসাবে বসিয়ে দিতে পারি দেখো আমরা দৈর্ঘ্য লিখবো হচ্ছে এ প্রস্থ হচ্ছে এ মাইনাস বি তার সাথে গুণ করব হচ্ছে এখানে ডট ডট দিলাম মানে গুণ দিলাম উচ্চতা হচ্ছে বি তারপর আমি যোগ করব হচ্ছে এই ঘনকটা বাদ দিয়ে এখানে বাকি থাকলো যেইটুকু অর্থাৎ এই জায়গাটুকুর জন্য একটা আয়তাকার ঘনবস্তু হবে সেটি আমরা আয়তনটা বের করব তো ওই জায়গাটুকুর যে ঘনকটা বা আয়তাকার ঘনবস্তুটা আছে তো সেটার হচ্ছে এই জায়গাটুকু হচ্ছে এ মাইনাস বি তাহলে এটা এ মাইনাস বি দিলাম অর্থাৎ দৈর্ঘ্য এ মাইনাস বি পেলাম তাহলে দেখো এখানে উচ্চতার হবে হচ্ছে বি আর এইটুকু অংশ হচ্ছে বি এইটুকু অংশ হচ্ছে বি তাহলে দৈর্ঘ্য পেলাম প্রস্থ পেলাম উচ্চতা পেলাম আপাতত কিন্তু এই যে এই ঘনকটা আমরা ইগনোর করতেছি তো দেখো তাহলে আমরা লিখব দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা এটা কিন্তু এদিকে এদিকে আমরা দেখতেছি না দেখো এখন আমরা এটা কাজ করব তাহলে হয়ে যাবে তো দেখো এখানে এ মাইনাস বি এ গুণ করলে এ স্কোয়ার তারপর প্লাস এই যে এ আর বি যদি গুণ করি তাহলে হবে হচ্ছে এ বি তার সাথে আছে হচ্ছে এ মাইনাস বি তারপর দেখো প্লাস বি আর বি গুণ করলে বি স্কোয়ার তার সাথে এ মাইনাস বি বি স্কোয়ার ইন্টু এ মাইনাস বি এখন আমাদের ক্যালকুলেশনগুলো করলেই কাজটা হয়ে যাবে দেখো এখানে লিখবো হচ্ছে এ মাইনাস বি এ স্কোয়ার প্লাস এখানে আমরা গুণ করে দেব এখানে দেখো এ বি তার সাথে এ গুণ করলে হবে এ স্কোয়ার বি তারপর মাইনাস এ বির সাথে যদি বি গুণ করা যায় তাহলে হবে এ বি স্কোয়ার তারপর প্লাস এখানে এ মাইনাস বির সাথে আমরা এই যে বি স্কোয়ার গুণ দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা লিখতে পারি এ বি স্কোয়ার মাইনাস বি কিউ ওকে এখানে থাকলো হচ্ছে এ মাইনাস বি এখানে হচ্ছে এ স্কোয়ার তারপর প্লাস এখানে দেখো এই যে এ স্কোয়ার বি আর হচ্ছে এখানে ওকে তাহলে এ বি স্কোয়ার আর হচ্ছে এ বি স্কোয়ার এই দুটো কেটে যায় এটা কাটবে না এখানে থাকবে হচ্ছে এ স্কোয়ার বি মাইনাস বি কিউব এখানে আমরা এ মাইনাস বি লিখবো তারপর এ স্কোয়ার লিখবো এই দুটোর মধ্যে থেকে আমরা কি কমন নিতে পারি বি কমন নিতে পারি ওকে বি কমন নিলাম বি কমন নিলে থাকবে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সমান এ মাইনাস বি এ স্কোয়ার প্লাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সমান দেবো আমরা এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তো এখানে দুইটা পদ এইটা একটা এইটা একটা পদ দুইটা পদের মধ্যে এ মাইনাস বি কমন আছে তো এ মাইনাস বি আমরা কমন নিতে পারি কমন নিলে থাকবে হচ্ছে এ স্কোয়ার তারপর এই যে প্লাসটা দেবো এখান থেকে এ মাইনাস বি চলে গেছে থাকবে হচ্ছে বি ইন্টু এ প্লাস বি তো দেখো আমরা যদি এটি গুণ করে দেয় একবারে তাহলে পাবো হচ্ছে এ বি প্লাস এই বি আর বি গুণ করলে হবে বি স্কোয়ার তো আমাদের হয়ে গেল অতএব এ কিউব মাইনাস বি কিউব সমান এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটাই হচ্ছে প্রমাণিত তো সেক্ষেত্রে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ পরবর্তী ভিডিওতে আমরা এখানে যে এক্সারসাইজগুলো আছে বা একক কাজগুলো আছে সেগুলো আলোচনা করব।